Касымжумар Такаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением. Президент страны Касымжумар Такаев поручил Акимам держать ситуацию с коронавирусом под строгим контролем. В Актубе закрылся провизорный госпиталь, ранее обустроенный в общежитии медакадемии имени Марата Успанова. Последние 17 пациентов были выписаны позавчера. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. Президент страны Касымжумар Такаев поручил продлить карантин еще на две недели в Казахстане, сообщает Кастак со ссылкой на пресс-службу Аккорды. Глава государства провел совещание по проблемным вопросам эпидемиологической ситуации в стране. Он подчеркнул исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государств, Касымжумар Такаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением, говорится в сообщении. Президент Касымжумар Такаев поручил Акимам держать ситуацию с коронавирусом под строгим контролем, пишет Кастак. Акимы городов Нурсултана, Алматы, Шимкента, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атраусской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Казлардинской, Мангастауской, Павлодарской, Североказахстанской областей доложили главе государства о санитарно-эпидемиологической ситуации в соответствующих регионах. Наблюдается тенденция снижения заболеваемости коронавирусом, растет количество вылеченных пациентов. В целом ситуация стабилизируется. Создан запас коечных мест, лекарственных изделий. Президент поручил держать ситуацию под строгим контролем, рассматривая эту задачу в качестве приоритетной. Важное значение имеет соблюдение карантинных мер, в связи с чем следует продолжать активную разъяснительную работу с гражданами, сообщил пресс-секретарь президента Берикуали во вторник. Вновь продленный карантин растянется на большую половину последнего месяца лета. Некоторые актюбинцы уже устали, как они говорят, от бесконечных ограничений и хотят привычного образа жизни. А другие безоговорочно согласны с таким решением и надеются, что это принесет пользу. Мы знали, что только до третьего. Пока а то, что продлить, пока еще не, не слышали. Ну а как считаете, это правильное решение со стороны? Вообще-то уже мы уже устали, так что считаем, что тут прячься, не прячься, продлевай, не продлевай, все равно народ такой. Еще не слышали? Наверное, это правильно. Нам уже все равно, что будет, если честно. Работы ничего нету, вот так и сидишь постоянно. Как можешь, так и лезешь. И из-за этого трудно, да? Конечно. Ну, я хочу. Но если бы все соблюдали правила, то не продлевали бы опять, я так думаю. Главное, чтобы не врали, что все хорошо. Знает же, как нам трудно. А так правильно, что продлили. В Актубе закрылся провизорный госпиталь, ранее обустроенный в общежитии медакадемии имени Марата Успанова. Последние 17 пациентов были выписаны позавчера. Сейчас госпиталь остается в резерве на случай ухудшения ПИД-ситуации в городе. Последние 17 пациентов, которые находились в общежитии медицинского университета, выписаны позавчера, 17 пациентов. В связи с тем, что сейчас уже мало выявляется больных, так и больница общежития пустовала, мы закрыли. Принято решение о закрытии, о, времен, ну, о консервации. Да. При этом персонал... Вот, Распущен по основным рабочим местам, но в то же время мы резервы там оставили. Там кислородные баллоны, система подачи кислорода, медицинское оборудование, запас медикаментов. Все, все там остается, имеется. В случае усложнения, осложнения эпидситуации у нас есть возможность в течение суток открыть снова. Резерв у нас есть. 
Напомним, что провизорный госпиталь на базе общежития медакадемии был открыт 3 июля. В основном туда поступали пациенты, болезнь которых протекала в легкой и средней степени тяжести. Всего госпиталь был рассчитан на 300 человек. В пиковый момент заболеваемости в нашем регионе там проходило лечение порядка 170 человек. На сегодняшний день, по словам руководителя облздрава, из 3000 больничных коек, имеющихся в регионе, занята 1000. Потребность в кислородных концентратах в регионе полностью закрыта. Сегодня, благодаря общественным фондам нашего города, 19 больниц области теперь оснащены кислородогенерирующими медизделиями. Общественный фонд Шанрах безвозмездно передает в пользу медицинских организаций области 220 кислородных концентраторов. Эти концентраторы очень необходимы для лечения больных с пневмонией, применяются в реанимации, в отделениях терапии. В основном аппараты распространены среди районных больниц, провизорных и инфекционных госпиталей. Сейчас представители районов приехали, они получат, и с сегодняшнего дня прямо они будут эксплуатироваться по назначению. Такие кислородные концентраторы намного практичнее и удобнее, чем баллоны, поскольку кислород они способны добывать непосредственно из воздуха. На сегодняшний день, по словам руководителя облздрава, в области таких аппаратов насчитывают 684, и это полностью покрывает потребность. В скором времени в регион также ожидается поставка аппаратов ИВЛ. У входа в отделение клинико-диагностического центра «Олимп», что в старой части города, сегодня большая очередь. Как выяснилось, тест на коронавирус люди пришли сдавать в связи с необходимостью допуска к работе, и все они в основном трудящиеся вахтовым методом. Перед тем, как ехать на вахту, мы теперь сдаем тест на коронавирус, потом дают допуск. Ну, платно, конечно, организация платит. Выходит, что в месяц один раз перед отъездом сдаем. Не мы, например, сдаем тот тест и еще по приезду на вахту сдаем. У нас компания строго следит за этим и оплачивает все эти анализы. Так надежнее. Эта лаборатория уже не в первый раз обрабатывает анализы пациентов для ПЦР-диагностики и на платной основе здесь сдают тест на коронавирус. По словам вахтовиков, их организация полностью финансирует этот процесс и по договору их направляет именно сюда. Результаты работники получают в течение одного или двух дней и если он отрицательный, им одобряют выезд на место работы. Министр здравоохранения Алексей Цой выступит на пресс-конференции СЦК и расскажет о ситуации с коронавирусом в Казахстане и решениях комиссии по нераспространению коронавируса, передает Тенгри Ньюс 30 июля в 15 часов Алексей Цой объявит итоги очередного заседания комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, сообщается в анонсе службы центральных коммуникаций. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1544 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Тенгри Ньюс. Из них без клинических проявлений 760, симптомных носителей 784. В Актюбинской области новых заболевших 22, 8 из них бессимптомные. Всего в стране выявлено 86 192 заболевших. Кастак передает, более 200 человек умерли за неделю от коронавируса в Казахстане. Зарегистрировано 208 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 20 по 26 июля, сообщается в официальной информации. В Актюбинской области один летальный исход умерла женщина 31 года рождения. Итого по республике Казахстан зарегистрировано 793 случая с летальным исходом. По данным Кастак, 5 новых препаратов для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции будут доступны через 10 дней, сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Амбиробекова. Это противовоспалительные препараты парацетамол и ибупрофен и антикоагулянты ривароксабан, апиксабан и добиготран. Все регионы уже подали заявки на вновь включенные препараты. Сейчас единый дистрибьютор проводит процедуру закупа и через 10 дней препараты уже будут доступны для пациентов, проходящих лечения от КВИ на амбулаторном уровне, сообщила Бюробекова. Она заверила, что пациенты смогут бесплатно получить эти препараты в своих поликлиниках по месту прикрепления в случае диагностирования коронавирусной инфекции и строго по назначению лечащего врача. 
Казтак сообщает, незаконную продажу лекарств и продажу по завышенным ценам выявили в Уральске, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов. В одном случае житель города Уральска реализовал лекарственные средства без разрешительных документов у полномочного органа. У него были обнаружены и изъятые лекарственные препараты цифтриаксон и лидокаин на общую сумму 128 тысяч тенге. В другом случае одна из аптек Уральска реализовывала по завышенной стоимости лекарственное средство инфлюцит на сумму 3,5 тысячи за упаковку. Хотя установленная цена 2,5 тысячи, что является нарушением приказа Министерства здравоохранения Казахстана, говорится в сообщении. Кастак передает более тысячи человек, оштрафовали в Алматы за несоблюдение карантинных норм, сообщает официальный интернет-ресурс Министерства внутренних дел. С 5 июля по статье 425 к административной ответственности привлечено 1022 человека. 90 из них выявлены в минувшие сутки, говорится в сообщении. Как уточняется, в целях контроля за соблюдение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, а также гигиены нормативов, в Алматы создан специальные мониторинговые группы из числа сотрудников Акимата, СЭС и полиции. Осуществляется постоянная проверка мест наибольшего пребывания граждан, объекта оказания услуг, общепит и другие. Кроме того, оперативными подразделениями проводится работа по выявлению массажных салонов, люди красоты, баров, ресторанов, которые функционируют вопреки требованиям санитарного врача. Специальные рейдовые мероприятия проводятся повсеместно и на постоянной основе, сообщили в местной полицейской службе департамента полиции. Алматы. Кастак передает трое детей погибли при пожаре в Акмолинской области 29 июля в 5.19 в селе Хрящевка произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 квадратных метров. В 6.40 пожар локализован, в 8.25 пожар ликвидирован, проводится разбор завалов. На месте пожара обнаружены тела трех детей, говорится в сообщении. По данным ведомства, в доме проживала многодетная семья из семи человек. Расстояние до ближайшей специализированной пожарной части составляет 25 километров. До прибытия пожарных подразделения глава семьи успел спасти двоих детей 2004 и 2012 годов рождения и супругу. В результате пожара произошло обрушение потолочного перекрытия, проинформировали в ДЧС. На месте работает дежурная следственная оперативная группа районного отдела полиции. По словам отца семейства, стало известно, что примерно в 5.00 его разбудил сын, сказав, что горит веранда. Мужчина смог выбить окно в доме и вывести супругу и двоих детей. Огонь он стремительно охватил дом, так как был построен из легковоспламеняющегося материала. Троих детей спасти не удалось. Причина пожара устанавливается. С Кокшита направлена испытательная пожарная лаборатория, рассказали в ДЧС Акмолинской области. Сейчас на Рикотовой небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите... С целью обезопасить людей от попадания в рабство сотрудники информационно-консультативного центра «Дарыс» сегодня организовали профилактическую акцию. Дачники предлагают свежие овощи, фрукты, ягоды из собственного огорода, но такие огурцы и помидоры стоят совсем недешево. COVID-19 Какие у него симптомы? Это повышение температуры, слабость, ломота во всем теле, боли в суставах, иногда исчезновение обоняния и потеря вкуса, потом присоединение одышки и сухого кашля. Температура обычно бывает от 37,5 до 39 градусов. Как от него защититься? Постараться не выходить из дома без надобности, не посещать людные места. Если же есть необходимость выйти, вы должны носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Так, чтобы в автобусах, в общественных местах между вами и вашим визави было не менее полутора метров. Куда обращаться, если заболел? При подозрении в первую очередь вы должны обратиться в свою поликлинику к своему участковому врачу или врачу общей практики. Сейчас будут доступны колл-центры, вы можете обратиться туда. Стоит ли сдать тест самостоятельно? 
Если у вас есть симптомы ковида, не стремитесь идти и определять э, ПЦР-диагностики, э, потому что ПЦР-диагностика дает э, положительные результаты только в 30-60% случаях. Да, надо делать рентгенологическое обследование, но рентгенологическое обследование необходимо делать, если у пациента есть одышка и есть сухой кашель. Как помочь организму справиться с инфекцией? Нужен полупостельный режим. Если нет возможности дышать кислородом, то просто открыть окно, сидеть у окна и дышать воздухом. Лежать не на спине, а лежать все-таки на животе. Это та позиция, которая помогает легким дышать. Обильное питье. Питье до 2-4 литров жидкости в день. Что еще можно сделать? Самое главное – это не паниковать, не скупать антибиотики, не скупать противовирусные препараты, не употреблять БАДы, а делать назначение только после консультации своего лечащего врача. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Вы смотрите программу «Факт». На Рик ТВ мы продолжаем торговлю людьми. Как бы страшно это ни звучало, но в нашем регионе эти случаи имеют место быть. С целью обезопасить людей от таких фактов сотрудники информационно-консультативного центра «Дарес» сегодня организовали профилактическую акцию с раздачей буклетов. За 2019 год были случаи, 28 граждан Узбекистана получили помощь. Это не говоря о гражданах Казахстана. А вот в этом году уже... В этом году у нас в производстве в данное время два возбужденных уголовных дела по статье 128 Уголовного кодекса Республики Казахстан по статье 128 «Торговля людьми». По этой статье есть по первой части это средней тяжести преступления до 5 лет, а уже второй и третий это считается тяжкое преступление. И наша рекомендация, рекомендация правозащитников о том, что по первой части все-таки надо увеличить санкцию до 6 лет, и в этом случае это будет тяжкое преступление, и можно избежать примирения сторон. Сегодня местом проведения акции стал железнодорожный вокзал. По словам организаторов, здесь часто можно встретить мигрантов, которые приезжают и уезжают на заработки. Сейчас социальные сети и объявления пестрят заманчивыми предложениями о работе за границей с высоким доходом. Сотрудники полиции раздавали людям специальные брошюры, в которых подробно расписаны меры предосторожности, помогающие гражданам не попасть на удочку злоумышленников. В буклетах также указаны номера телефонов горячей линии всех регионов страны, по которым население может обратиться в случае таких фактов. Под конец июля городские коммунальные рынки радуют людей разнообразием местного урожая. Дачники предлагают свежие овощи, фрукты и ягоды собственного огорода. Но такие огурцы и помидоры стоят совсем недешево. На этом рынке актюбинские садоводы торгуют не первый год. Цены стараются ставить равные, чтобы не отбивать друг у друга клиентов. Но на урожайность в этом году жалуются все. Поэтому самая высокая цена именно на помидоры, так как зреть они, по словам дачников, начали буквально несколько дней назад. Поливаем есть, а так а зерно нету. Высохло все. А так ничего. Все, град был, побило все. Горит все, да. вот, вот, вот помидор. Жара горит, такая. Вот так вот. Да. На даче выращиваете, да? Конечно. И сколько стоит килограмм, например, помидоры, огурцы? 300-500. Мы рано посадили, поэтому я и рано торгую уже. Угу. В прошлом году тоже было, в этом году раньше. Угу. Ну вообще по сравнению с прошлым годом, как лучше, хуже стало? Да, похуже. Там угу. солнцем побитое уже там. Пожженные помидоры много. Помидоры ваш. Помидоры, огурцы, кабачки, перец и капуста у нас местные. Люди часто вот у нас покупают. Вокруг этих торговых мест одни многоэтажки. Люди, конечно, с удовольствием идут сюда за свежей зеленью из грядки, за чесноком, перцем, за клубникой и антоновкой. Но узнав о ценах, некоторые уходят в магазины и супермаркеты поблизости за привозной продукцией. Ну, конечно, подорожали. А как же? Что обычно покупаете? Да, да хоть что. Хоть что берешь, все дорогое. Ну, местный сама, да. На улице дороговато. Я обычно в магазинчиках тут беру. Там хоть дешевле на 100 тенге бывает. Мы сравнили цены на улице и в крытых торговых местах. Средняя стоимость местных помидоров, провезенных садоводами, сейчас 500 тенге. Огурцы продаются по 300 тенге за килограмм. В магазинах же цены на помидоры начинаются от 250 тенге, а огурцы от 300 тенге за килограмм. Табирис Жумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». 
О спорте. Возобновление футбольных соревнований в Казахстане вновь откладывается. Об этом сообщает официальный сайт ПФЛК. Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила, что в связи с поручением президента Республики Казахстан о продлении карантинных мер в стране проведение футбольных соревнований откладывается. Вопрос о возобновлении сезона будет рассмотрен по мере завершения карантина в Республике Казахстан, говорится в сообщении. Ориентировочные даты и возобновление чемпионата Казахстана называлась 3 августа. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте.